Hey YouTube, dit is Mike Romeo En vandaag breng ik jullie een 60 16 deadmatch Op de map Tremmer Met de tag 12 Het grote boze broertje van de KSG Alias de hulk 12 En hij is zeker weten boos, heel erg boos Hitmarkers, echt? Nee, 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 nee. De tag 12 blaast mensen weg. Boeia. Hij blaast mensen weg. Boeia. En hij blaast niet. Het is gewoon een wervelwind. Een tornado. Als je een verjaardag staart had met miljoenen kaartjes. En je zou de tag 12 erop laten schieten. Dan gaan alle kaartjes uit. Hij blaast harder dan Rick Ross die een puff laat. <laughs> Ik hou van de shotguns. Maakt niet uit welke Call of Duty. Echt hoor. En ze zijn echt in balans geloof me. Ze hebben niet uh, van die hele zieke range. Ze zijn rustig in balans. En als je het geluid hoort. Oh man ik hou van het geluid zo krachtig. En dat is de reden waarom ik met shotguns speel. Maar dat weten jullie. Ik heb heel veel shotgun uh, camp strike fails gehaald. En gisteren zat ik op 21. Ik zat op 20. En ik heb, uh, ik heb er nog een paar gehad. En ik zat in hetzelfde gebouw als hier. Op een 20 streak. Was samen met, uh, met Kolenki. En hier voor Monkey. En toen uh, werd ik gekild door een, uh, een AMS. Heerlijk. Weet je wat me opvalt? Het valt me op dat heel veel mensen weer uh, heel veel cheesy, cheesy dingen gebruiken. De game is al lastig en moeilijk. En in Black Ops 2 had je de Bouncing Betty. In Modern Warfare 2 had je de Claymore. En nu hebben ze weer een uh, explosief uitgevonden om, uh, om te gebruiken die uh, de hele game weer verandert. Dus voor onze rushers wordt het weer moeilijker. En moeten we weer onze hele setup veranderen. Ik wel in ieder geval. Ik wil uh, sowieso wil ik altijd één stap voor zijn op, uh, op die campers. Maar ik hoop dat het niet uh, de game heel erg verandert. Het zal best wel maar... Het zou, uh, het zou echt zonde zijn, want het is al lastig genoeg. Bromeo's. Vandaag wil ik het hebben over arrogantie. Je hebt drie vormen van uh, arrogantie. De eerste vorm is, uh, is de ergste vorm. Namelijk narcisme. En narcisme uh, komt eigenlijk van, uh, vanuit Freud. Zijn uh, psycholoog. En dan ga ik heel terug naar uh, Griekse mythologie, Narcissus. Die, uh, die man... Die had elke advances van een vrouw uh, sloeg hij af. En hij werd uh, op zichzelf verliefd. Zijn eigen spiegelbeeld. En hij ging altijd naar het water toe. Om uh, naar zichzelf te kijken. En hij wilde, uh, hij wilde zichzelf knuffelen. Hij wilde zoenen. Maar omdat het water was. Kwam hij niet bij zichzelf. En dat vond hij zo erg dat hij ging huilen. Hij at niet meer. Hij dronk niet meer. En op een gegeven moment stierf hij. En dat is de ergste vorm. Als je gek bent van jezelf. En je bent verliefd op jezelf. Je houdt te veel van jezelf. Op een absurde manier. De tweede vorm van arrogantie is, uh, is eigenlijk uh, jezelf superieur vinden dan een ander. Beter vinden dan een ander. Knapper, intelligenter en jezelf op een uh, bepaald voetstuk zetten. De derde vorm en de laatste vorm is meer uh, onzekerheid. Je bent arrogant, of tenminste je uitstraling is dat. Omdat, je, uh, omdat niemand... Uh, je wil geen pijn krijgen van, uh, van mensen. Je wil dat niemand je pijn doet, waardoor je een bepaalde uitstraling uh, op een gegeven moment uh, aanneemt. Om mensen op een afstand te houden. Maar mensen, ge, mensen vinden je juist op die manier helemaal niet prettig. En helemaal, helemaal niet leuk. Dus je, het kan zo zijn dat, uh, ja, dat mensen op een gegeven moment uh, raar tegen je doen. Vanwege je arrogante houding. Terwijl je dat misschien niet eens bent. Maar puur vanuit de onzekerheid uh, ja, laat je het de mensen zien. Het komt koud en kil over. Bromeo's. Iedereen heeft wel eens een vriend gehad. Waar je een hele close band mee had. En op een gegeven moment ging hij met andere mensen om. Die heel succesvol waren. Heel populair. En op een gegeven moment zag hij je uh, niet eens meer staan. En um, veranderde hij helemaal van, um, van innerlijk. En dat is een bepaalde arrogantie. Sommige mensen worden succesvol. Datgene wat ze doen. En eerst zijn ze heel bescheiden. En op een gegeven moment zijn ze opeens een heel ander mens. Dan voelen ze zich superieur. 
Voelen zich goed. En dat is jammer, want ik ben meer van... Uh, succesvol zijn is goed, weet je. Een bepaalde zelfverzekerheid uh, kweken, krijgen, is ook goed. Alleen, arrogantie, nee. Ik ben meer van mensen die heel bescheiden zijn. Bescheiden, maar toch succesvol. Weet je, daar heb, daar heb ik veel meer mee. Heel veel mensen, die, uh, en dat gaan jullie zeker weten meemaken. Of op de middelbare school, of misschien op werk. Maar sommige mensen die... Uh, die willen nummer 1 zijn. Altijd. Jullie kennen die mensen wel. En ze zorgen ervoor. Dat ze zo erg op de voorgrond komen. Met, uh, dat ze zorgen dat, uh, dat alle mensen om hun heen ook uh, hun, uh, hun fantastisch vinden. Terwijl ze eigenlijk niet eens zo goed zijn. In hetgene uh, wat ze doen. Helemaal niet. Als je goed kijkt zijn ze helemaal niet goed. Maar omdat ze zichzelf en de mensen om hun heen. Hem ook op het voetstuk zetten van hem. Voelt hij zich goed. En dan begint de zelfverzekerdheid begint te groeien. Maar ook de arrogantie. Omdat hij zich op een gegeven moment beter vindt dan, dan een ander. En zodra hij ziet dat jij beter bent. En je bent beter. Dan wil hij je naar beneden halen. En dat gaat op een bepaalde manier. Namelijk door... Uh, door je eigenlijk, omdat hij niet op het niveau van jou kan komen. Je naar beneden te halen door te haten. Door je te negeren. Maar in ieder geval ervoor te zorgen. Dat hij weer de overhand heeft. Dat hij weer beter is dan jou. En dat gaan jullie vast en zeker weten. Gaan jullie uh, tegenkomen ooit in je leven. Bromeo, als jullie gaan zeker weten succesvol worden. Als jullie, uh, als jullie dat willen. Maar denk erbij. Blijf bescheiden. Het is altijd goed om, uh, om te veranderen. Soms moet het ook, weet je. Kijk maar naar artiesten. Die kunnen niet iedereen een handtekening geven. Niet met iedereen praten. Want dan zouden ze gek worden. Maar een bepaalde bescheidenheid is, uh, is altijd goed. En arrogantie niet. Weet waar je vandaan komt. Verandering is goed. Maar blijf jezelf. Bijna flawless. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En peace.